ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకునే కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ సో అబ్బియస్ గా మనకి డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ అంటే ఏంటో తెలియాలి రైట్ డామ్ అంటే ఏంటి ఏం లేదు ఇప్పుడు మాకు ఈవెంట్ పర్ఫామ్ అవ్వగానే ఏమేం జరుగుతుంది ఏదైనా ఒక బటన్ మీద మనము ఒక ఈవెంట్ పర్ఫామ్ చేసాం అనుకోండి అప్పుడు లోపల ప్రోగ్రామ్ లో ఏమేమి జరుగుతాయి ఓకే దానికంటే ముందు ఈవెంట్ లిజినర్ మనం ఏ పని అయితే చేస్తున్నామో ఆ ఈవెంట్ లిజినర్ దాన్ని విని రెస్పెక్టివ్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్ ని కాల్ చేస్తుంది కాల్ చేసే ముందు ఒక ఈవెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది అక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ అని చూపించాను కదా ఆబ్జెక్ట్ అనగానే మీకు కళ్ళ ముందు ఏం కనపడుతుంది ఓపెన్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ బ్రాకెట్ ప్రాపర్టీస్ మెథడ్స్ సూపర్ రైట్ వెరీ గుడ్ అట్లాగే ఏమో నూరికి చెప్తున్నా ఇప్పుడు ధనుంజయ్ అంటే ఏంటి ధనుంజయ్ అంటే ఇప్పుడు మన క్లాస్మేట్ ధను ధనుంజయ్ ఉన్నారు ధనుంజయ్ అంటే ఏంటి ధనుంజయ్ అంటే ఆయన హైట్ ఆయన వెయిట్ ఆయన పేరు ఆయన ఫాదర్ నేమ్ ఆయన మదర్ ఇవి కాదండి అదొక్కటే కాదు కదా ధనుంజయ్ మీన్స్ ఆయనకు ఉండే ఆలోచనలు ఇవన్నీ కదా సరే మీరు ఒక రెజ్యూమ్ ఇచ్చారు రెజ్యూమ్ ఎట్లా ఇస్తున్నారంటే ఈ మధ్య ఒక పాంప్లెట్ లో తయారైంది దానికి మీకు సంబంధం లేదన్నమాట పాంప్లెట్ ఇచ్చేవాడికి పాంప్లెట్ కి ఎట్లాగైతే ఫ్యాప్లెట్ సరే మీకు మనకు అర్థం కావాల్సిన భాషలో పాంప్లెట్ ఇస్తారు కదా మీరు పెట్టి ఎట్లా 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 ఇచ్చే వాళ్ళకి ఆ ఫ్యాప్లెట్ కి సంబంధం ఎట్లయితే లేదో రెజ్యూమ్ కి ను ఆ పర్సన్ కి కూడా అలాగే సంబంధం లేదు నేను ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ని రెజ్యూమ్ తోటి రిజెక్ట్ చేస్తా అంటే రెజ్యూమ్ లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ ని అడిగి రిజెక్ట్ చేస్తా ఈ రెజ్యూమ్ మీదేనా అని వాళ్ళదే కానీ వాళ్ళు వేరు ఆయరు వాళ్ళకి అది కూడా తెలియదు దాని లోపల ఏ ఉందో కూడా సరిగ్గా తెలియదు నువ్వు రెండు వేల ఒకటి నుంచి రెండు వేల ఎనిమిది వరకు ఎక్కడ పనిచేసావంటే అది అది ఒక కంపెనీ ఉండే సార్ అండి రవీంద్ర భాయ్ ఏడు సంవత్సరాలు పనిచేసిన కంపెనీని గుర్తు రావట్లేదు అంటే నోట్లో ఉంది సార్ అది ఇట్స్ నాట్ కమింగ్ అవుట్ అండి ఎనీవేస్ అట్లా అప్పుడు రెజ్యూమ్ అంటే దట్ ఈస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ యువర్ కెరియర్ రెజ్యూమ్ ఈజ్ యువర్ ఆబ్జెక్ట్ ఫామ్ అంటే నిన్ను ఒక మోడల్ లో రిప్రజెంట్ చేయడం రైట్ ఐశ్వర్య రాయ్ని దీపిక పదుకొనేని కూడా దీపిక పదుకొనేని సచిన్ టెండూల్కర్ ని హృతిక్ రోషన్ ని షారూఖ్ ఖాన్ ని అమితాబ్ బచ్చన్ ని షేన్ వార్న్ ని రిసార్ట్స్ మ్యూజియం లో పెట్టారు వాళ్ళ బొమ్మలు పెట్టారు వాళ్ళని కాదు అంటే అక్కడే ఉంది సచిన్ ఉన్నాడు ఆడ చెప్పాలి రిప్రజెంటేషన్స్ ఐ రిప్రజెంటేషన్ మీరు ఫస్ట్ ఆ ఫ్లోకి వెళ్ళండి రిప్రజెంటేషన్ అంటే ఏంటి అని అర్థం చేసుకోండి మనల్ని పెళ్లిని పిలుస్తారు మనం ఏం చేస్తాం వైఫ్ ని పంపిస్తాం అంటే ఇప్పుడు అక్కడ వైఫ్ వెళ్ళింది అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి మనల్ని రిప్రజెంట్ చేయడం అక్కడ ఓకే ఓకే సరే ఇప్పుడు నేను అలాగే అలాంటి థాట్ ప్రాసెస్ లోనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ అంటే మనం చూసేదానికి రిప్రజెంటేషన్ వేరుగా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బుక్ మై షో అని ఉంది ఇలా వచ్చింది ఇక్కడ కాంతార కనపడుతుంది కాంతార అంటే ఇప్పుడు కాంతార మూవీ ఉన్నట్ట ఇక్కడ ఇక్కడ యశోద ఉంది అంటే సమంత లోపల ఉందా సమంత కాదు ఇది బొమ్మే ఇప్పుడు కంప్యూటర్ ఓపెన్ చేసినా సరే సమంత కనపడదు నిజం అబద్ధం కాదు ఓకే సో దిస్ ఈస్ అ రిప్రజెంటేషన్ ఆర్ దిస్ ఈస్ అ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ దట్ మూవీ ఓకే లతా మంగేశ్కర్ గారు పాటలు పాడుతున్నారు నా వాక్ మ్యాన్ లో దిస్ వాజ్ మై ఫస్ట్ పాయింట్ అసలు ఆవిడ గొంతు ఎట్లా ఎట్లా అంటే దట్ ఈస్ అ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ 
the song anyways guys i tried my best to introduce you what exactly the representation is representation ante enti anadi nenu ok sari cheppanu atlage manaku html page undi ఆ పేజీకి ఇంకొక మోడల్ ఇంకొక రిప్రజెంటేషన్ కావాలి ఇంకొక వేలో దాన్ని రిప్రజెంట్ చేయాలి రైట్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ అంటే డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ అంటే మీ హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్ ని ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఫామ్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తారు ఆల్రెడీ మనం మొబైల్ ఉంది మొబైల్ ని ఆబ్జెక్ట్ ఫామ్ లో ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తాం ఆల్రెడీ మీరు చూసారా చూసారా చేసారా అది మొబైల్ ని ఆబ్జెక్ట్ ఫామ్ లో రిప్రజెంట్ చేయగలరా మీరు ప్రాపర్టీస్ ఈ వాల్యూ పేర్స్ లో మీరు ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేశారు ఈ బాటిల్ ఉంది ఆబ్జెక్ట్ లాగా మీరు రిప్రజెంట్ చేయగలరా ఎలా చేస్తారు చెప్పండి ఓకే క్వాంటిటీ మెటీరియల్ క్యాప్ టైప్ కంపెనీ హైట్ కంపెనీ రైట్ అట్లా అంటే ఇప్పుడు అది చూడగానే ఆహా మీ దగ్గర ఏమేమి ఉన్నాయి అని అంటే రెండు వాటర్ బాటిల్లు నాలుగు గేదెలు మూడు ఆవులు ఎనిమిది గుర్రాలు నువ్వు చెప్పు ఒక ఆబ్జెక్ట్ లో అయితే కనపడుతున్నాయి కదా అవి అలాగే హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్ ని ఒక ఆబ్జెక్ట్ గా రిప్రజెంట్ చేయడం అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏదో పేజ్ ఉంది నాకు తెలియదు ఇది దీన్ని ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా ఇన్స్పెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ అని నేను టైప్ చేయగానే మొత్తం సెలెక్ట్ అయింది ఏ పార్ట్ సెలెక్ట్ అయింది ఈ పార్ట్ కిందంతా సెలెక్ట్ అయింది అంటే ఈ పార్ట్ కానీ చెప్పడున్నావు పొద్దు పొద్దున్నే డాక్యుమెంట్ అని అనగానే మీకు ఈ పార్ట్ సెలెక్ట్ అవుతుంది అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి డాక్యుమెంట్ ఈస్ హోల్డింగ్ ఆర్ వెబ్ పేజ్ డాక్యుమెంట్ వాట్ ఈస్ డాక్యుమెంట్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ మీరు ఎట్లా చెప్తున్నా సార్ ఎంటర్ కొట్ట నేను డాక్యుమెంట్ ఆయన టైప్ చేసి కన్సోల్ లో ఎంటర్ కొట్టగానే ఈ డాక్యుమెంట్ డీటెయిల్స్ వచ్చినాయి ఇక్కడ చూడండి ఆ డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఏముంది చూడు డాక్యుమెంట్ అనే పేరు మీద ఏముంది కంప్లీట్ మన హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్ ఉంది ఓకే ఇది ఎలిమెంట్ రిప్రజెంటేషన్ అదే నేను ఇప్పుడు కన్సోల్ డాట్ డిఐఆర్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్ అని అంటే నీకు కంప్లీట్ డాక్యుమెంట్ రిప్రజెంటేషన్ వస్తుంది ఇక్కడ చూడండి బాడీ క్యారసెట్ చిల్డ్రన్ కాంపాక్ట్ మోడ్ కంటెంట్ టైప్ కుక్కీ ఏం కనపడుతున్నాయి ఇక్కడ కీ అండ్ వాల్యూ పేర్స్ అంటే దీని దీనికి రిప్రజెంటేషన్ ఇది ఇక్కడ ఇన్నర్ హెచ్టిఎంఎల్ అని ఒక పార్ట్ ఉంటుంది డాక్యుమెంట్ లోపల ఐఎమ్ సారీ డాక్యుమెంట్ లోపల ఎయిట్ మినిట్ ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ నే చూపిస్తాను నాట్ డైరెక్ట్లీ ఇన్నర్ హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ లోపల చైల్డ్ నోట్స్ అని ఉన్నాయి ఎన్ని చైల్డ్ నోట్స్ ఉన్నాయి టూ ఒకటి డాక్ టైప్ ఒకటి హెచ్టిఎంఎల్ ఈ హెచ్టిఎంఎల్ లోపల మళ్ళీ చైల్డ్ నోట్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయి సరే చిల్డ్రన్ పెట్టుకోండి హెడ్ బాడీ హెడ్ లో మళ్ళీ చైల్డ్ నోట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి చిల్డ్రన్ లింక్ మెటా టైటిల్ బేస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి అంటే మీ హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్ ని డెవలప్ చేయడానికి హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్ ని మీరు ఒక రకంగా చూపిస్తే డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇంకొక రకంగా పెట్టుకుంటుంది ఎందుకు పెట్టుకోవాలి సార్ అట్లా దట్స్ ట్రూ ఎందుకంటే హెచ్టిఎంఎల్ ని జావా స్క్రిప్ట్ లో యాక్సెస్ చేయడానికి వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ హెచ్టిఎంఎల్ ని జావా స్క్రిప్ట్ లో యాక్సెస్ చేయడానికి వీ నీడ్ దిస్ 
స్ట్రక్చర్ ఈ రకంగా మనం పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఇదే కాకుండా మనకి డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ లో చాలా మెథడ్స్ ఉంటాయి మెథడ్స్ చూడు గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి గెట్ ఎలిమెంట్ బై నేమ్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై క్లాస్ నేమ్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ట్యాగ్ నేమ్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై నేమ్ ఈ మెథడ్స్ అని ఎక్కడున్నాయి డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్నాయి సో ఈ మెథడ్స్ తోటి మనం ఏం చేయొచ్చు వాట్ వీ కెన్ డూ హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్స్ ని కంట్రోల్ అంటే హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్స్ ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు ఓకేనా అలాగే పైన ఇంకో కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి క్రియేట్ ఎలిమెంట్ అంటే హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్స్ ని లైవ్ లో జనరేట్ చేయొచ్చు సో డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా మనం ఏం చేయొచ్చు హెచ్టిఎంఎల్ ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు యాక్సెస్ అంటే అదే యాక్సెస్ అంటారు ఇంకా దాన్ని ఇంకా దాన్ని ఏం చెప్తాం యాక్సెస్ చేయొచ్చు అలాగే హెచ్టిఎంఎల్ ఎలిమెంట్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఇంకొకటి ఇక్కడ ఇంకొక క్యూఆర్ దాన్ని మాడిఫై కూడా చేయొచ్చు దట్ ఈస్ ఓకే నెక్స్ట్ క్రియేట్ ఎలిమెంట్ తో పాటు క్లియర్ ఓకే యా యా ఐ టెల్ యూ ఒక ఎలిమెంట్ ని మనం రిమూవ్ కూడా చేయొచ్చు అయితే ఆ ఫంక్షన్ మనకు డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ లో కాకుండా ఇంకొక ప్లేస్ లో ఉంటుంది దట్ ఈస్ చెప్తాను ఓకే రైట్ సో డామ్ అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ అబ్జెక్ట్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ వెబ్ పేజ్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ డామ్ డామ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సో మెనీ ప్రాపర్టీస్ అండ్ మెథడ్స్ by using those properties and methods we can control html html page idi sukshmanga cheptukovali okay rendu okay ayi pen ippudu next aalochinchalsi sir ippudu mottham document kuda oka object laaga unnappudu oka element kuda oka object laaga untunda ha untadi prathi element oka object la untadi ante da మీరు కావాలంటే ఆబ్జెక్ట్ లాగా తీసుకోవచ్చు రెఫరెన్స్ ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ కి ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్ట్ రెఫరెన్స్ చాలా కాన్సన్ట్రేట్ అసైన్మెంట్స్ అంత తేలిగ్గా ఉండవు సైలెంట్ లో పెట్టు లేకపోతే మొత్తం సైలెంట్ లో పెట్టు డోంట్ డిస్టర్బ్ అండి ఓకే ఏం చెప్తున్నాను దాని నుంచి ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ ని కూడా ఒక ఆబ్జెక్ట్ లాగా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు చూద్దామా ఒకసారి అది ఎట్లాగా ఉంటుంది ఏం నవీన్ వద్దా నువ్వు వద్దంటే నేను చెప్పి ఆపేస్తాను నవ్వా ఎందుకు అంత సీరియస్ ఉన్నావు ఓకే చలో చూద్దాం
सो इन ना हेच वन राशा हेच वन फस्ट हेडर एलिमेंट अलागे पाराग्राफ को रा मन के बेटर अर्थ का इला वेज दी अटे वेब पेज डॉ स्क्रिप्ट कंसोल डिर् आफ डाक्युमेंट अटे एम प्रिंटी मन वे पेज आबजेक्ट फाम लिंट फार्मेटे अलाक्युमेंट यूआर मारी अला लास्ट मोडिफाइड मारी डाक्युमेंट मारी मारी अंत कदा इंकेना मारनीिया सर इंका मारनी एम मारनी चिलड्र मारते चिलड्र ला हेचटीएमएल डॉक्टर इवे हेचटीएमएल ला चिलड्र उ हेड बाॉडी इप्ड बाॉडी एन चिलड्र उ हेच वन पी हेच थ्री पी स्क्रिप्ट टाइप अदे इकते HTML children lo, mode unna, tunne, tende na, okay, rendu. Head si, body cut kunte, body children lo, Chala unne, no script, script, I frame, AI wo, shell children ikkada, different akkad, different Deen content veru. Deen content veru. right अंत इन चिलड्र अंटे बाडी की चिलड्र अंटेमें दींट रासा एलिमेंट बाडी रासा एलिमेंट हेड चिलड्र अंटे हेड हेड सैड सैमेम उ हेडर का हेड स्टैल स्क्रिप्ट लिंक मेटा मन रास्ते इपड़ा राशा हेड बेटा दिन लें रेन चिलड्रन उपाल जीरो अंत जीरो जीरो मैं अर्थम एटा पे लेकिन हेड सैक्न अडर अल्ला हेड सैक्न अना हेड उड़ते उठाई जनरल टैटल मेट इला इलांट एलिमेंट दूसरे वीट इला रिप्रजेंट हाँ ओके अंडी वट डाक्युमेंट आबजेक्ट दिन एक्सप्लेन चेयली एक्सप्लेन चसा रईट इपड़ी डाक्युमेंट आबजेक्ट यूज मन एम चेयचु ओके एसएस कदा अच्छे चपेगन लेरक्ट अस्कता इंट्रड्यूसपुर चिना विषया इंट्रड्यूस चेयर 
సిఎస్ఎస్ స్టైల్ మార్చడం ఇలాంటివి మీకు చూపిస్తున్నా కానీ అసలు జావా స్క్రిప్ట్ పని అది కాదు నీకు అర్థం కావడానికి నేను చేస్తున్న పని అది డామ్ ఆర్నే ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసుకుని మనము హెచ్టిఎంఎల్ ని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఎలా కంట్రోల్ చేస్తాం టీవీని మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చా ఎలా కంట్రోల్ చేస్తారు అంతేగాని ఆలీగఢ్ లాగా లక్ష్మీదేవి రా అని అన్నావు కదా నువ్వు ఎలా చేస్తావు ఒక రిమోట్ పట్టుకుంటావు రిమోట్ పట్టుకుని నొక్కుతావు రిమోట్ పట్టుకుని ఆ బటన్ ప్రెస్ చేసిన తర్వాత టీవీ ఇట్లా మాడిఫై అవుతుంది మాడిఫై అయినప్పుడు అంటే ఎలా అవుతుంది లోపల ఒక ఫంక్షన్ ఒక ఫంక్షన్ కాల్ జరుగుతుంది ఒక అరేని నువ్వు మాడిఫై చేస్తావు ఎట్లా మాడిఫై చేస్తావు ఫంక్షన్ కాల్ ఓకే యా సో యా అట్లా ఒక డాక్యుమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ని కూడా మనము కంట్రోల్ చేయడానికి మనం ఏం చేయాలి కొన్ని ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి ఆ ఫంక్షన్స్ ని మనం యూజ్ చేయాలి మెథడ్స్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఎలాంటి మెథడ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి ఈ హెచ్ వన్ కి ఒక ఐడి పెట్టుకుంటాం దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ వే ఆఫ్ హ్యాండ్లింగ్ ఓకే వేర్ ఈఎల్ ఈఎం వన్ ఈస్ ఈక్వల్ టు డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి ఆఫ్ డి వన్ ఓకే సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి ఆఫ్ డి వన్ అంటే ఈ హెచ్ వన్ అనే ఎలిమెంట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఆ ఎలిమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ని ఈ వేరియబుల్ కి రెఫర్ చేస్తుంది అంటే ముందు ఇది ఒక ఎలిమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది ఐ రిపీట్ ఇదేం చేస్తుంది ఆ ఎలిమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ లో ఏముంటది అంటే దీని ఈ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ ఎందుకంటే దీని ఐడియే కదా డి వన్ అని ఇప్పుడు దీనికి ఇంకొక డి వన్ పెట్టుకు ఐడి పెట్టుకుంటారు వేర్ ఈఎల్ఈఎం టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి ఆఫ్ డి టూ ఇప్పుడు ఈ ఈ పర్టికులర్ లైన్ ఏం చేసింది డి టూ అనే ఎలిమెంట్ కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ ని అంటే ఎలిమెంట్ కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసి ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని ఈఎల్ ఈఎం టూ కి అసైన్ చేస్తుంది ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నా నేను ఓకే దాంట్లో ఏముంటది అని అంటే దీని రెఫరెన్సెస్ ఉంటాయి ఈ ఎలిమెంట్ రెఫరెన్స్ ఎందుకు ఈఎల్ఎం టూ లో మనకి ఇప్పుడు ఈఎల్ఎం వన్ లో ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది ఏ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది ఫస్ట్ హెడర్ ఎలిమెంట్ అని అనే ఎలిమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది ఈఎల్ఎం టూ లో నేను సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ అని చెప్పించుకోవాలనుకుంటే ఇండియన్ క్రికెట్ టీమ్ ఉంటారు సార్ ఇండియన్ క్రికెట్ టీమ్ సెకండ్ ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటమ్మా పి కావచ్చు కదా అక్కడ నేను అక్కడ ఇండియన్ క్రికెట్ టీమ్ అని ఎందుకు రాసాను ఎలిమెంట్ టూ లో ఏముంటది ఈఎల్ఎం టూ లో కంప్లీట్ ఆ ఎలిమెంట్ ఉంటది ఆ ఇండియన్ క్రికెట్ టీమ్ ఉన్న ఆ ఎలిమెంట్ ఉంది కదా ఇండియన్ క్రికెట్ టీమ్ ఒక్కటే కాదు ఆ ఒక్క కంటెంట్ ఒకటే కాదు మొత్తం ఎలిమెంట్ ఎలిమెంట్ ఉంటది ఎలిమెంట్ వన్ లో ఈఎల్ఎం వన్ లో మొత్తం ఆ ఎలిమెంట్ మొత్తం ఉంటుంది ఎలిమెంట్ అంటే దాని ఐడి కావచ్చు దాని హెడర్ కావచ్చు దాని టైప్ కావచ్చు దాని పేరు కావచ్చు దాంట్లో ఉన్న కంటెంట్ కావచ్చు దాంట్లో ఏమన్నా ఇంకా చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటే అవి కూడా అవన్నీ కలిసి ఈఎల్ఎం వన్ లో ఉన్నాయి ఇస్ దట్ క్లియర్ యా ఈఎల్ఎం టూ లో ఏదో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు గాట్ నాకు తీ తీలు రెండు ఉన్నాయి ఇక్కడ
పీలో ఉన్నాయి రెండు ఇప్పుడు ఈ పీ ఎన్ని ఉన్నాయి ఫీస్ ని అన్ని తెచ్చుకోవాలనుకుంటే దానికి ఒక మెథడ్ ఉంది గుడ్ డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ట్యాగ్ నేమ్ ఇప్పుడు ఈ ఎలిమెంట్ లో ట్యాగ్ నేమ్ ఏంటి అంత డౌట్ ఏంటి నాకు అర్థం సో ఆ ట్యాగ్ నేమ్ ని యూజ్ చేసుకుని మనము ఎలిమెంట్స్ ని కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ పేరు జాగ్రత్త చూడండి గెట్ ఎలిమెంట్స్ బై ట్యాగ్ నేమ్ ఎందుకంటే ఒక ఒక టే ట్యాగ్ తోటి మనకి అంటే ఎన్నన్నో ఉండొచ్చు కదా కాబట్టి ట్యాగ్ నేమ్ తో కనుక ఐడియా అయితే ఒకటే ఉంటుందమ్మ మీరు పెట్టినా అదే అనకపోయినా కానీ మీరు తప్పు చేసినట్టు తప్ప అట్లా అట్లా ఒక ఐడియా ఒకటే ఇవ్వాలి అదే ట్యాగ్ నేమ్ తోటి ఎన్నన్నో తీసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు ఈఎల్ఈఎంఎస్ లో ఏం వస్తాయి చూడు గెట్ ఎలిమెంట్ బై ట్యాగ్ నేమ్ ట్యాగ్ నేమ్ నేమ్ ఇచ్చేటప్పుడు కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఉంది చెప్పండి ఈఎల్ఈఎంఎస్ లో ఏముండొచ్చు ఇప్పుడు ఈఎల్ఎం వన్ లో డి వన్ ఒకటే ఉంటుంది అమ్మా ఎలిమెంట్ ఉంటుందా ఎలిమెంట్ ఉంటుంది అమ్మా ఎలిమెంట్ అని చెప్పండి డి వన్ అంటే ఐడి ఎలిమెంట్ విత్ ఐడి డి వన్ అలాగనే చెప్తుంది ఎలిమెంట్ ఎలిమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది ఎలిమెంట్ టూ లో ఈఎల్ఎం టూ ఎలిమెంట్ టూ విత్ ఎలిమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఎలిమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ మొత్తం ఉంటుంది ఈఎల్ఎం ఈఎస్ లో అదే ఈఎల్ఎంస్ లో ట్యాగ్స్ ఉంటాయి సార్ ఇక్కడే డిఫరెన్స్ వస్తుంది చాలా మందికి ఇప్పుడు శ్యామ్ గారు ట్యాగ్స్ ఉంటాయి సార్ అని చెప్పారు నేనైతే అడుగుతానండి ఎట్లా ట్యాగ్స్ ఇప్పుడు ఇక్కడ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి అని అన్నప్పుడేమో ఎలిమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ వస్తుందా గెట్ ఎలిమెంట్స్ బై ట్యాగ్ నేమ్ అని అంటే ఇక్కడ ఆ వర్డ్స్ అవుతుంటేనే అర్థం కావాలి కదా గెట్ ఎలిమెంట్స్ వస్తున్నాయి అని నువ్వు ఎందుకు ఇచ్చావు ఆ పేరు కమాన్ మీరు ఆ అబ్జర్వేషన్ చేయలేకపోతే మనకు చాలా టైం పెట్టేస్తుంది మొత్తం ఇక్కడే పెట్టాలి మైండ్ అంతా గెట్ ఎలిమెంట్స్ బై ట్యాగ్ నేమ్ అంటున్నా ఎలిమెంట్స్ బై ట్యాగ్ నేమ్ గెట్ ఎలిమెంట్స్ బై ట్యాగ్ నేమ్ అంటే ఏమొస్తున్నాయి ఎలిమెంట్స్ వస్తున్నాయి గెట్ ఎలిమెంట్ బై ట్యాగ్ నేమ్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి అంటే ఎలిమెంట్ అని యాజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ గెట్ ఎలిమెంట్స్ బై ట్యాగ్ నేమ్ అంటే ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో ట్యాగ్ నేమ్ అన్ని అన్ని ఎలిమెంట్స్ మనకి వస్తాయి ఇప్పుడు వచ్చినాయి రైట్ ఎలా ఉంటాయి అవి ఇప్పుడు ఒక ఎలిమెంట్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ లో ఉంటుంది అని చూపించండి ఇక్కడ రెండు మూడు ఎలిమెంట్స్ రాబోతున్నాయి అంటే ఆ రెండు మూడు ఎలిమెంట్స్ లో కలిసి ఎలా వస్తాయి అంటారు అసలు ఇది నవీన్ నీకు చాలా ఏజ్ ఉంది చాలా కెరియర్ ఉంది కానీ ఆలోచించడానికి ఇష్టపట్ల నేను చెప్తుంది వినడానికి మాత్రమే ఇష్టపడుతున్నా చెప్పండి మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని కలగలిపి వస్తున్నాయనంటే అవి ఏ డేటా స్ట్రక్చర్ లాగా వస్తాయి కరెక్ట్ అండి నాకు ఆ వర్డ్ కావాలి 
అరే ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ చెప్పాల మేబీ నీకు అనిపించింది ఏమో నాకు చెప్పకపోతే నాకు తెలియదు చెప్పాలి ఎట్లా వస్తాయి సార్ అరే ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు చేయించింది అంతా ఎందుకు అని అంటే నేను కాదు కదా ఈ భూమి మీద ఎవడు ఏ కోర్సు మీ మొత్తం చెప్పలేడు చాలా మట్టుకు మీరే ఆ పేర్లు చూసి అర్థం చేసుకోవాలి ఆ పేర్లు చూసి అర్థం చేసుకో సగం సగానికి సగం అర్థం అయిపోవాలి అంటే ఆ పేరు చూడగానే ఇది ఏం మనకి ఇవ్వబోతుంది ఏం ఇస్తుంది అనే విషయాలు తెలుసుకోవాలి మీరు ఇప్పుడు పిఎల్ఎమ్స్ లో ఒక స్ట్రింగ్ ఉంటుందా డే ఒక స్ట్రింగ్ ఉంటుందా లేకపోతే నెంబర్ ఉంటుందా అరే ఉంటుందా ఫంక్షన్ ఉంటుందా అరే ఉంటుంది ఈఎల్ఎం వన్ లో బులియన్ ఉంటుందా నెంబర్ ఉంటుందా స్ట్రింగ్ ఉంటుందా ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుందా ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఆ విషయం మనకు అర్థంగా అయిపోవాలి రైట్ ఇప్పుడు ఈఎల్ఎంఎస్ లో ఎన్ని ఉన్నాయి ఏమిటాయి కన్సోల్ డాట్ లాగ్ ఆఫ్ కన్సోల్ డాట్ డిఐఆర్ ఆఫ్ పిఎల్ఎంఎస్ హెచ్టిఎంఎల్ కలెక్షన్ ఇది ఒక గోల్ హెచ్టిఎంఎల్ కలెక్షన్ అల్టిమేట్ గా ఏంటా అంటే మళ్ళీ రెండు పీలే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వేర్ ఈఎల్ఎస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డాక్యుమెంట్ డాట్ వెరీ సెలెక్టర్ ఆల్ ఆఫ్ అని అంటారు ఇప్పుడేమి ఉంటాయి ఈఎల్ఎస్ టూ లో ఆ కొరీ సెలెక్టర్ ఆల్ అన్నా సరే కొరీ సెలెక్టర్ ఆల్ అన్నా సరే అన్ని పీలని సెలెక్ట్ చేసుకుని వాటన్నిటిని ఒక ఆరే లోగా ఈఎల్ఎస్ టూ లోకి పంపిస్తాయి అలాగని చెప్పేసి రెండు ఒకటే టైప్ ఆఫ్ అరేస్ కాదు ఓకే మనకి గెట్ ఎలిమెంట్స్ బై ట్యాగ్ నేమ్ ద్వారా హెచ్టిఎంఎల్ కలెక్షన్ వస్తుంది యాక్చువల్ గా అది అరేలా కనపడుతుంది కానీ అది అరే కాదు ఇది సార్ జ్యోతికలా కనపడుతుంది కానీ లోపల చంద్రముఖ ఉన్నట్టు అది అరేలా కనపడుతుంది అంతే అది అరే కాదట దానికి కలెక్షన్ అంటారు ఫైతం తెలిసిన వాళ్ళు కొద్దిగా అర్థం అవుతుంది కలెక్షన్ ఈస్ డిఫరెంట్ అని ఓకే ఎందుకంటే దీంట్లో ఉండే మెథడ్స్ వేరు దీంట్లో ఐటెం లెంగ్త్ నేమ్ అనే ఉంటాయి నోట్ లిస్ట్ లో ఉండే మెథడ్స్ వేరు ఎంట్రీస్ ఫర్ ఈచ్ కీస్ వాల్యూస్ అని ఇంకా ఎక్స్ట్రా మెథడ్స్ కూడా ఉంటాయి దీంట్లో అందుకనే మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం అంటే గెట్ ఎలిమెంట్ బై ట్యాగ్ నేమ్ అనే ప్రాసెస్ కాకుండా కొరీ సెలెక్టర్ ఆల్ యూస్ చేస్తున్నాం ఇది కొద్ది లేటెస్ట్ మెథడ్ ఎందుకు యూస్ చేస్తున్నాం ఇవన్నీ అరే ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ని జావా స్క్రిప్ట్ లో సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి హౌ టు సెలెక్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఫ్రమ్ జావా స్క్రిప్ట్ అది ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్ హెచ్టిఎంఎల్ ని జావా స్క్రిప్ట్ లో ఎలాగ రీడ్ చేయాలి ఎలాగ యాక్సెస్ చేయాలి ఎలా సెలెక్ట్ చేయాలి దానికోసం మనం ఈ పర్టికులర్ మెథడ్స్ యూస్ చేస్తాం క్లాస్ నేమ్ అని కూడా ఉంటది దాంతో కూడా మీకు గెట్ ఎలిమెంట్స్ బై ట్యాగ్ నేమ్ లాగానే వస్తాయి అంటే దీనికి ఏమైనా క్లాసెస్ ఉన్నాయనుకో ఆ క్లాసెస్ ని బట్టి కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు ఇది సరిపోతుంది అమ్మా కొరీ సెలెక్టర్ ఆల్ చాలా పవర్ఫుల్ దీంట్లో మీరు క్లాస్ ఏంటి ఐడి ఏంటి ఇప్పుడు కొరీ సెలెక్టర్ ఆల్ హ్యాష్ డి వన్ అన్న అనుకోండి ఐడి బేస్ తోటి సెలెక్ట్ అయిపోయింది నోడ్ లిస్ట్ విత్ ఓన్లీ వన్ ఎలిమెంట్ కొన్ని సెలెక్టర్ అన్నాం అనుకోండి ఓన్లీ ఫస్ట్ మాత్రమే సెలెక్ట్ అయ్యి చూపించేస్తుంది డైరెక్ట్ గా ఎలిమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇచ్చేస్తుంది డైరెక్ట్ ఎలిమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇచ్చేస్తుంది కొరి సెలెక్టర్ అంటే కొరి సెలెక్టర్ అంటే ఫస్ట్ సెలెక్ట్ అయిన దాంట్లో ఫస్ట్ మీకు పికప్ చేసేసి దాన్ని రిటర్న్ చేసేస్తుంది అంటే ఐడి తోటి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు కొరి సెలెక్టర్ వాడండి క్లాస్ నేమ్ తోటి గానీ
క్వరీ సెలెక్టర్ ఆల్ తోటి అన్ని సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు నిండు అండర్స్టూడ్ మై పాయింట్ యా నెక్స్ట్ ఇది సెలెక్షన్ ఆ క్లాస్ నేమ్ తోటి కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు చూసుకోండి అది మీరు ఇప్పుడు సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని మాడిఫికేషన్ ఎట్లా చేయాలి మాడిఫికేషన్ అంటే ఏమేమి మాడిఫై చేస్తాం ఇప్పుడు మాడిఫికేషన్ అంటే ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు ఇంటికి మాడిఫికేషన్ అంటే ఏం చేస్తాం ఉన్న కలర్ తీసేసి కొత్త కలర్ వేయడం దిస్ ఇస్ చేంజ్ లేదా ఇంటిలో కొత్త ఏసీ ఫిట్ చేయడం దట్ ఈస్ ఆల్సో మాడిఫికేషన్ హౌస్ ని రీమోడలింగ్ చేయడం అంటే ఉన్న రూమ్ తీసేయడం కొత్త రూమ్ ను పెట్టడం ఇవన్నీ కూడా మీకు మాడిఫికేషన్స్ రైట్ సో ఈ మాడిఫికేషన్స్ ఎట్లా చేయాలి అంటే మాడిఫికేషన్స్ చేయడం అంటే ఒకటి కొత్తది యాడ్ చేయడం రెండోది ఉన్న దాన్ని మాడిఫై చేయడం ఇంకొకటి మొత్తం లేపాడు సరే ఏ కాదా అది మాడిఫికేషన్ కాదా అది కూడా మాడిఫికేషన్ సార్ ఆ మాడిఫికేషన్ చాలా అవసరం అండి ఇంట్లో ఉన్న చెత్తను తీసేయడం రైట్ అరే ఈ రోజు ఏదో మాడిఫై అయినట్టు కనపడుతుంది అంటే మాడిఫై అయింది కాలే ఉన్న చెత్త పోయింది పెట్టుకుంది ఎనీవేస్ సో ఓవరాల్ గా మీకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే హౌ డి యూ చేంజ్ ద ఎలిమెంట్ ఇన్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేస్ వన్ ఈస్ చేంజింగ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ థింగ్ రైట్ ఇప్పుడు ఎలిమెంట్స్ కి సంబంధించి మాడిఫికేషన్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఈ ఇక్కడ ఒక ఎలిమెంట్ ఉంది ఈ ఎలిమెంట్ లో మాడిఫికేషన్ అంటే ఏం చేయొచ్చు ఒక కొత్త కంటెంట్ ని కంటెంట్ ని చేంజ్ చేయొచ్చు రైట్ తర్వాత దాని స్టైల్ మార్చవచ్చు వెరీ గుడ్ ఇంకా దానికి ఒక అట్రిబ్యూట్ యాడ్ చేయొచ్చు ఆ ఎలిమెంట్ ఒక అట్రిబ్యూట్ అంటే ఏంటి టైటిల్ అనే అట్రిబ్యూట్ ఉంటది ఏఆర్ఐ అట్రిబ్యూట్స్ కొన్ని ఉంటాయి డేటా ఏఆర్ఐ అట్రిబ్యూట్స్ అట్రిబ్యూట్స్ ని మనం సప్లై చేయడం ఇస్ ఇట్ ఓకే యా రైట్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫస్ట్ కంటెంట్ ని చేంజ్ చేయడం అది కదా మీరు కావాలనుకునేది ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఫస్ట్ హెడర్ ఎలిమెంట్ అని ఉంది సో నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఇవన్నీ తీసేసి మీకు వీడియోలో ఉంటే మీరు చూసుకోండి అది ఓకే ఇది ఏంటంటే వన్ సెకండ్ డామ్ సెలెక్షన్ ఇది డామ్ సెలెక్షన్ దీనికి డామ్ మాడిఫికేషన్ డామ్ యూస్ చేసి మాడిఫికేషన్ ఎట్లా చేయాలని చూపిస్తున్నా ఎలిమెంట్ వన్ లో నాకు ఫస్ట్ హెడర్ కంటెంట్ ఉంది సరేనా ఇది నాన్న ఇప్పుడు దీని అవుట్పుట్ ఏ వస్తుంది నాకు ఫస్ట్ హెడర్ ఎలిమెంట్ అని వస్తుంది అంటే లైవ్ లో లోడ్ అయ్యేటప్పుడు ఏమొచ్చింది ఫస్ట్ హెడర్ ఎలిమెంట్ అని వచ్చింది అనగానే ఆ ఎలిమెంట్ కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ మనము వస్తాయి వన్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీస్ ఇన్నర్ హెచ్టిఎం ఆర్ ఇన్నర్ టెక్స్ట్ ఎనిథింగ్ ఇన్నర్ టెక్స్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకే Let us understand DOM in a better way. Now, what is the problem? I am going to say that the first actual page is loaded. The first actual page is loaded. The first actual page is JavaScript is executed. Automatically, the first header element is going to let us understand DOM in a better way. Save it? Okay. Let's go. Let's go. You have to see it in real time. ఆ
అవ్వడానికి ఫస్ట్ లోడ్ అయ్యేటప్పుడు ఏం లోడ్ అయింది ఫస్ట్ లెట్ ఫస్ట్ హెడర్ ఎలిమెంట్ అనేది లోడ్ అయింది కానీ ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నప్పుడు మనము జావా స్క్రిప్ట్ ద్వారా ఈ కంటెంట్ ని మాడిఫికేషన్ చేసుకున్నాము అండర్స్టుడ్ లేదు సార్ నాకు ఇలా కాదు రెండింటి కలిపి చేద్దాం నిన్న ఈవెంట్ హ్యాండ్లింగ్ తెలుసుకున్నాం ఈ రోజు ఈ డామ్ గురించి తెలుసుకుంటున్నాం ఈ రెండింటిని కలుపుదాం కలపడం అంటే సార్ ఓకే ఇప్పుడు ఈ చేంజ్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది ఈ బటన్ ని క్లిక్ చేసినప్పుడు మాత్రమే జరగాలి బియుటిఓఎన్ బుటన్ చేంజ్ టెక్స్ట్ డిఫాల్ట్ గా ఇదేం జరగకూడదు ఈ బటన్ ని క్లిక్ చేసినప్పుడు దీంట్లో ఉండే కంటెంట్ లెటర్స్ అండర్స్టాండ్ డామ్ ఇన్ బెటర్ వే అని రావాలి ఎలా పూలు రా పూలు పాడదామా ఈవెంట్ లేసినారు ఈవెంట్ లేసినారు ఆన్ క్లిక్ అనే ఈవెంట్ లేదు ఎక్కడ ఎక్కడ రాయాలి అది మొత్తం చెప్ప బటన్ లోపల రాయాలి ఏమని ఆన్ క్లిక్ అనే బాగా రావట్లేదు ఆన్ క్లిక్ ఏంటి అది యాజ్ అన్ అట్రిబ్యూట్ గా రాయండి ఆన్ క్లిక్ ఈవెంట్ లిజినర్ గా రాయండి ఈవెంట్ లిజినర్ గా రాయండి అయ్యో ఇది నా పెళ్లి కోసం కాదు సార్ మీ పెళ్లికే ఓకే ఆన్ క్లిక్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏం చేద్దాం డైరెక్ట్ ఇక్కడే రాసేద్దామా వద్దు ఒక ఫంక్షన్ పెట్టుకుందాం సిహెచ్జి అనే ఫంక్షన్ పెట్టు సో ఆ ఫంక్షన్ పే అంటే ఈవెంట్ హ్యాండ్ల ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ సిహెచ్జి ఓపెన్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ తర్వాత అంటే ఇప్పుడు ఇది కాల్ అవుతుంది నేను ఇక్కడ అలర్ట్ హాయ్ అని పెట్టు అంటే ఇప్పుడు చేంజ్ టెక్స్ట్ అని క్లిక్ చేస్తే హాయ్ అని వచ్చింది బాగానే ఉంది కానీ కంటెంట్ చేంజ్ అవ్వలే కదా సార్ అది లెట్స్ అండర్స్టాండ్ డామ్ ఇన్ బెటర్ వే అనేది ఫంక్షన్ లో పెట్టాలి ఓకే ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం కాపీ పెట్టానమ్మా ఇంటలేదు అనమాట ముందు ఆ ఎలిమెంట్ ని సెలెక్ట్ ఈఎల్ఎం వన్ లో ఎలిమెంట్ ని సెలెక్ట్ చేయకుండా ఎలిమెంట్ ఎట్లా వచ్చేస్తుంది మనకి కాదు డిక్లేర్ చేయడం అని కాదు ముందు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి కదా ఈఎల్ఎం వన్ లో ఏముంది ఇక్కడ కమెంట్ లో ఉంది సో ఫస్ట్ ఆ డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి ఆఫ్ డి వన్ అంటే ఈ ఎలిమెంట్ సెలెక్ట్ అవుతుంది ఆ సెలెక్ట్ అయిన ఎలిమెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈఎల్ఎం వన్ లో ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆ ఈఎల్ఎం వన్ డాట్ ఇన్నర్ హెచ్టిఎంఎల్ అంటే ఒరిజినల్ ఎలిమెంట్ చేంజ్ అవుతుంది ఆర్ యుడీ థింగ్ యా లెట్స్ అండర్స్టాండ్ డామ్ ఇన్ బెటర్ వే అనే కంటెంట్ చేంజ్ అయింది అంటే ఈవెంట్ తోటి నేను ఆ ఈవెంట్ పర్ఫామ్ చేసినప్పుడే నేను మాడిఫికేషన్ చేశాను ఇంతే సార్ 
జావా స్క్రిప్ట్ చేయగలిగిన రెండు అతి గొప్ప పనుల్లో ఒకటి అయిపోయింది రెండోది అజాక్స్ ఈ రెండిటి వల్ల మనం మొత్తం జావా స్క్రిప్ట్ నేర్చుకుంటున్నాం ఏంటి ఒక ఈవెంట్ ని హ్యాండిల్ చేస్తూ ఆ ఈవెంట్ జరిగినప్పుడు ఎలిమెంట్ లో ఉన్న కంటెంట్ ని మార్చడం కంటెంట్ ని మార్చడం కావచ్చు దాని స్టైల్ ని మార్చడం కావచ్చు ఇప్పుడు స్టైల్ కూడా మార్చాలనుకోండి ఎట్లా మారుస్తారు ఈఎల్ ఈఎం వన్ డాట్ స్టైల్ డాట్ కలర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు రెడ్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ క్లిక్ చేయగానే నాట్ ఓన్లీ ద కంటెంట్ చేంజ్ ఇట్ చేంజ్ టు రెడ్ కలర్ కదా ఆ తర్వాత అప్పుడు స్టైల్ అన్నాను అట్రిబ్యూట్ అన్నాను బాగుంది ఇప్పుడు ఎట్లాగే నేను చాలా యాడ్ చేయొచ్చు అమ్మా ఇప్పుడు నేను దాన్ని మాడిఫికేషన్స్ ఎట్లా చేయాలి అనేది చాలా పెద్ద లిస్ట్ ఏమే మాడిఫికేషన్స్ అని చెప్పాను ఒకటి కంటెంట్ చేంజ్ చేయడం రెండు స్టైల్ చేంజ్ చేయడం స్టైల్ చేంజ్ చేయడంలో ఒక్కొక్క ప్రాపర్టీని చేంజ్ చేయడం ఐ రిపీట్ ఒక్కొక్క ప్రాపర్టీని చేంజ్ చేయడం ఓకే అట్లా కాదు నేను ఇట్లా రాస్తాను అనుకోండి ఇలా గుదుర్తు చేశారు నేను రియాక్ట్ లో చేస్తాను కానీ దీన్ని ఎప్పుడు యాంగ్యులర్ ప్యూర్ జావా స్క్రిప్ట్ లో చేయలేదు కలర్ రెడ్ సారీ కలర్ గ్రీన్ అని ఇద్దాం అవదు అంటే మీరు డైరెక్ట్ గా స్టైల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కలర్ గ్రీన్ అని అంటే అవదు ఎందుకంటే డైరెక్ట్ గా ప్రాపర్టీస్ అట్లా యాడ్ అవ్వవు మీరు ఇండివిజువల్ గా యాడ్ చేసుకోవాలి హలో హలో డైరెక్ట్ గా ఆబ్జెక్ట్ ఇచ్చేస్తే అవ్వదు ఇండివిజువల్ గా యాడింగ్ చేసుకోవాలా కానీ నేను ఒకటేసారి నాలుగైదు ప్రాపర్టీస్ ఇప్పుడు పది ప్రాపర్టీలు మాడిఫై చేయాలనుకో ఎలా పది రాస్తావా నేనైతే ఇలా చేస్తాను సారీ ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకుంటా ఆ క్లాస్ లో కలర్ గ్రీన్ ఎల్లో బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అయితే ఓకే క్లాస్ కదా బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డార్క్ బ్లూ ఇది మరి దారుణంగా ఉంటుంది ఎంజాయ్ చేయండి బార్డర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ పిఎక్స్ సాలిడ్ సాల్మన్ బాబా బాబా అద్భుతం ప్యాడింగ్ ఈజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ పిఎక్స్ చాలు ఒకటేసారి ఈ క్లాస్ ని అప్లై చేయాలనుకోండి ఎట్లా అప్లై చేయొచ్చు ఇక్కడ ఎలిమెంట్ కి డైరెక్ట్ గా క్లాస్ ఎందుకంటే స్టైల్ లో అప్లై చేస్తామా క్లాస్ సపరేట్ గా క్లాస్ అని అప్లై చేస్తామా ఎప్పుడు సపరేట్ అని ఏమంటారు క్లాస్ ఈజ్ సపరేట్ అట్రిబ్యూట్ ఆర్ క్లాస్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ స్టైల్ అట్రిబ్యూట్ క్లాస్ అని ఉంటది కదమ్మా క్లాస్ సపరేట్ గా రాస్తాం కదా సార్ మీరు పది ఇంటర్వ్యూలు ఫస్ట్ పది ఇంటర్వ్యూల్లోను మీకు అసలు కనీసం వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారనేది అర్థం కాదు మనకి అయిపోయిందమ్మా సెలక్షన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఎలిమెంట్ ని చేంజ్ చేయడం వచ్చాం ఎలిమెంట్ వన్ డాట్ అపెండ్ చేయండి అని కూడా ఒకటి ఉంటది సరే అదొద్దు ఒక్క నిమిషం డాట్ క్లాస్ లిస్ట్ లేకపోతే క్లాస్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్లాస్ నేమ్ డాట్ క్లాస్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబిసి ఏమైంది అద్భుతం జరిగిందా మీకు అర్థం కావట్లేదు ఒక క్లాస్ అప్లై అయింది అని అంటే నేను ఇప్పుడు ఇవన్నీ రాయాల్సిన పనిలేదు కదా నేను ఒకటే మళ్ళీ మళ్ళీ నేను
స్టైల్స్ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి మార్చుకోవాల్సిన పని లేదు కదా ఒక క్లాస్ తీసుకోవడం అప్లై చేయడం ఇస్ దట్ క్లియర్ ఓకే ఇంకొకటి పెట్టుకోండి ఇంకొక క్లాస్ ఉంది డాట్ ఎక్స్ వైజి పాంట్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కంబ్రియా అండ్ బార్డర్ రేడియస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ పిఎక్స్ బాక్స్ షాడో ఈజ్ టెన్ పిఎక్స్ టెన్ పిఎక్స్ గ్రీన్ లో ఇప్పుడు నాకు రెండు కలిపి అప్లై చేయాలనుకోండి క్లాస్ నేమ్ అని అంటే ఇలా ఇచ్చాను అనుకోండి ఏమవుతుంది జనరల్ గా క్లాస్ అనే ప్రాపర్టీకి సారీ అట్రిబ్యూట్ కి మీరు ఎలా వాల్యూస్ ఇస్తారు ఫస్ట్ క్లాస్ నేమ్ స్పేస్ సెకండ్ క్లాస్ నేమ్ స్పేస్ థర్డ్ క్లాస్ నేమ్ ఇది కదా మీరు ఇచ్చేది హలో ఇస్ ఇట్ ఓకే సో మోర్ దాన్ వన్ క్లాస్ నేమ్ కనుక మనం ఇవ్వాలి అని అంటే ఇది పద్ధతి స్పేస్ ఇచ్చేసి ఇచ్చేయండి మీకు ఇంకా చాలా చాలా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ఒక్కటి నేను జస్ట్ కొన్ని కొన్ని మాత్రమే అడ్రస్ చేశాను ఇక్కడ చాలా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ఒకసారి మీరు ఆ వీడియోస్ చూసారో లేదో తెలియదు నేను థర్టీ ఫస్ట్ టు థర్టీ సిక్స్త్ వీడియో వరకు చూడమని చెప్పాను చూసారు కదా ఓకే చూసిన తర్వాత ఈ రోజు క్లాస్ ఎట్లుందమ్మా బెటర్ ఉందా ఎస్పెషలీ ఫ్రెష్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ చూసుకుని రండి సో దట్ ఇంకా మన క్లాస్ లో చెప్తున్నప్పుడు అన్ని క్లారిటీ వచ్చేస్తాయి ఓకే సో ఇప్పుడు నేను చిన్న చిన్న అసైన్మెంట్స్ ఇస్తాను మీకు సార్ దీంతో చాలా ఇప్పుడు ఇచ్చే అసైన్మెంట్స్ లో చాలా అసైన్మెంట్స్ నేను చెప్పలే చాలా అసైన్మెంట్స్ నేను ఏమీ చెప్పలేదు బట్ ఈవెన్ యూ హ్యావ్ టు ట్రై ఆ వీడియోస్ చూసాను అన్నారు కదా దాంట్లో చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది దాన్ని ఓన్లీ ఇన్ఫర్మేటివ్ పర్పస్ గానే చెప్పాను సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఎక్కడ ఉన్నాయి ఆ అసైన్మెంట్స్ అని అంటే ఇక్కడ చూపిస్తాను అయితే నేను ఒక్క నిమిషం లింక్ కూడా పంపిస్తాను కంగారు పడకండి మన యూట్యూబ్ లో ప్రవీణ్ క్లాసెస్ అని టైప్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ ప్లేలిస్ట్లు ఉన్నాయి ఇదిగోండి జావా స్క్రిప్ట్ డామ్ అసైన్మెంట్స్ ఈ ప్లేలిస్ట్ లోకి వెళ్ళి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి సాల్వ్ చేసుకుంటూ రండి దీంట్లో మీకు చాలా ఇష్యూస్ వస్తాయి హలో ఇష్యూస్ అంటే అది ఎలా చేయాలో మనకి ఏ ఐడియా రాదు తీసుకురండి నేను నేనేమి ఎవరిని తక్కువ చేసి చెప్పట్లేదు ఇప్పుడు మన దగ్గర ఒక మంచి డెవలపర్ ఉన్నాడు ఆయనకి జావా కూడా వచ్చు బానే రాస్తాడు కోడింగ్ ప్రైమ్ నెంబర్ సిరీస్లు ఇవన్నీ మంచిగానే రాస్తాడు అబ్బాయి అంటే తెలుసు రియాక్ట్ మీద నాకు వచ్చు కదా అని చెప్పి నేను నాకు వచ్చు అని చెప్పి ప్రాక్టీస్ చేయలేదు వెళ్ళాడు నేను చెప్తున్న రోజు ఏ రోజు కా రోజు ప్రాక్టీస్ చేయాలి చేయలే ఇప్పుడు నేను ఒక చిన్న అసైన్మెంట్ ఇచ్చా సరే ఒక అయిపోయింది అన్నావు కదా కోర్సు ఒక అసైన్మెంట్ ఇచ్చా రాయలేకపోతున్నాడు అంటే ఏది వాడాలి అనే థాట్ రావట్లేదు వాళ్ళకి అంటే ఇక్కడ నేను ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేయాలా డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి అనాలా క్వెరీ సెలెక్టర్ అనాలా ఆల్ ఆఫ్ ఎస్ అడన్ ఒక్కసారి మీద పడేసరికి భయం వేసింది అతనికి దిస్ ఈస్ వాట్ కాల్డ్ ప్రాక్టికల్ అప్రోచ్ నేను ఇప్పుడు అన్ని చేసే కదా చూపిస్తుంది 
మీరు టైప్ చేయడానికి బద్ధకం అయితే కుదరదు ఒకవేళ ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ లో ఉండే వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నా తర్వాత నన్ను తిట్టుకునే మాత్రం ప్రయోజనం ఉండదు ఓకే ఇప్పుడు అట్లాగే ఇప్పుడు ఈ డామ్ అసైన్మెంట్స్ ఎయిటీన్ ఉన్నాయి దాంట్లో ఆ ఎయిటీన్ వరుసగా చేసుకుంటూ వచ్చినప్పుడు మీకు చాలా విషయాలు తెలియవు అనమాట అంటే ఇప్పుడు టెక్స్ట్ బాక్స్ తోటి హ్యాండిల్ చేయాలనుకో అక్కడ ఏం చేయాలో తెలియదు మీరు నన్ను అలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగాలి సో టుమారో ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ క్వశ్చనింగ్ మీరు నన్ను అడుగుతారు అరేసి విషయంలో కూడా కొన్ని నేను చెప్పలేదు చెప్పలేదంటే చెప్పను నేను కదా చెప్తాను ఈ వారమే చెప్తాను ఓకే సాటర్డే కూడా క్లాస్ తీసుకుంటా ఓకే డోంట్ వరీ కాకపోతే మీరేం చేయాలి అసలు ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో చెప్పండి కానీ అన్ని ట్రై చేయండి చాలా మట్టుకు మీరు చేయొచ్చు ఓకే సో నాకు రేపు మీరు యాజ్ మెనీ యాజ్ క్వశ్చన్స్ పాసిబుల్ తీసుకురండి మాక్సిమం గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా మట్టుకు నేను చెప్పిన వాటిలో నుంచే ఆన్సర్స్ ఉంటాయి కాకపోతే మీరే పికప్ చేయగలరు ఒకసారి చూద్దాం ఎంత వరకు చేస్తారు ఓకే ఇంకొక చిన్న పాయింట్ మన మన ప్లేలిస్ట్ ఇంకొక ప్లేలిస్ట్ పంపించాను నిన్న థర్టీ వన్ వీడియోస్ అవి ఉన్నాయి చూసారా దాంట్లో అరేకి సంబంధించిన మెథడ్స్ ఉన్నాయి మ్యాప్ ఫిల్టర్ రెడ్యూస్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ అదర్ లైక్ సార్ట్ అని పుష్ అని పాప్ అని స్లైస్ అని స్ప్లైస్ అని నేను కొన్ని మెథడ్స్ చెప్పాను దాంట్లో ఓకే నేను ఫంక్షన్ గురించి చాలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానమ్మా ఒకసారి వాటిని కూడా చూసుకుని రండి నేను స్ట్రింగ్ మెథడ్స్ చెప్పాను మీకు ఒక దాంట్లో స్ట్రింగ్ మెథడ్స్ లేవు దీంట్లో స్ట్రింగ్ మెథడ్స్ ని పెట్టాను సో అట్లాగే మన మీకు చెప్పినప్పుడు స్ట్రింగ్ మెథడ్స్ చెప్పాను అట్లాగే ఇప్పుడు మీరు అరే మెథడ్స్ ని చేయండి ఈ రోజు క్లాస్ లో ఈ రోజు క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఏమేమి చేయాలి అరే మెథడ్స్ చదవాలి వినాలి క్లాస్ తర్వాత ఈ జావా స్క్రిప్ట్ అసైన్మెంట్స్ స్టార్ట్ చేయండి ఎయిటీన్ కి ఎయిటీన్ చూడండి ఫస్ట్ ట్రై చేయండి ఒక నాలుగు సార్ ఒక ఐదారు నిమిషాలు ఆలోచించండి రేపు చెప్పబోయే క్లాస్ మీకు ఇంకా బెటర్ గా ఉంటుంది అర్థమైందా ఎస్ వాట్ ఆర్ ద వర్క్ ఐ హావ్ గివెన్ ఫస్ట్ వర్క్ అసైన్మెంట్స్ అన్ని చేయడానికి ట్రై చేయండి రెండోది అరే మెథడ్స్ ఆ ప్లేలిస్ట్ లో వీఆర్ ప్లేలిస్ట్ అది అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఈ రోజు వీడియో కంప్లీట్ చేసి దాన్ని వచ్చి ఓకే చలో దట్స్ ఇట్ గైస్ దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే అండ్ ఎవరైనా మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే మనకి నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి ఎయిట్ టు నైన్ మనకి ఒక బ్యాచ్ కొత్త స్టార్ట్ అవుతుంది ఎవరైనా ఉంటే చెప్పండి ఓకే థ్యాంక్ యూ సియూ సియూ టుమారో